안녕하세요. 오늘은 알보를 구입하고자 할때 흔히 사용하는 용어에 대해 설명드리려고 해요. 막상 알보를 구입하려고 인터넷 사이트를 검색하다 보면 낯선 용어들이 있어서 조금 당황스러울 때가 있으실 거예요. 저도 처음엔 3반, 묘, 대충 이해는 가지만 정확히 이해가 안된 상태로 그냥 지나쳤었거든요. 그리고 식생활에서만 사용하는 은어들도 있어서 이해하기 조금 어려웠어요. 그래서 준비했습니다. 알보 관련 용어 정리. 중요한 것들 위주로 살펴볼게요. 먼저는 공기뿌리입니다. 식물의 땅의 줄기 및 땅속에 있는 뿌리에서 나와 공기 가운데 노출되어 있는 뿌리를 말하며 기근이라고도 합니다. 공기뿌리의 기능이 여러 가지가 있겠지만 첫 번째 기능은 덩굴성 식물들이 공기뿌리를 이용해 주변에 있는 나무나 어딘가에 흡착하여 식물을 지탱하는 지지대 역할을 합니다. 두 번째 기능은 공기 중 수분이나 주변 어딘가에 있는 양분을 흡수하는 역할입니다. 공기뿌리가 이러한 자기 역할을 잘할수 있도록 우리가 환경을 만들어 준다면 알보는 더욱 건강하게 잘할수 있을 거예요. 이것이 몬스테라의 수태벽이라든지 수태봉을 세워주는 이유입니다. 공기뿌리를 화분 안으로 유도시켜주면 좋고 만약 화분 안에 들어갈 위치가 안될 경우엔 수태벽이나 수태봉에 어, 흡착할 수 있도록 해줍니다. 공기뿌리가 달라붙을 수 없는 코코봉과 같은 경우는 그냥 식물을 지탱하는 역할만 하고 있는 거겠네요. 두 번째는 눈입니다. 줄기에서 새 잎이 나오는 자리예요. 마치 여드름이 터지듯 볼록해지면서 3단계로 터집니다. 혹여라도 삽수를 들이실 때 눈자리가 꼭 있는 걸 데리고 오셔야 신협을 만날 수 있습니다. 세 번째는 묘. 뿌리가 활착이 되어 신협이 올라와 순화가 된 상태를 말합니다. 네 번째, 삽수. 식물의 가지, 줄기, 잎 따위를 자르거나 꺾어 흙 속에 꽂아 뿌리 내리게 하는 일을 말하고 또는 꺾고지를 하기 위하여 일정한 길이로 잘라낸 식물의 싹, 꺾고지 모를 말합니다. 어, 식생활에선 번식이 가능한 잎과 줄기만 있는 상태를 뜻합니다. 어, 만약 저처럼 초보자이실 경우에는 어, 삽수가 아닌 묘를 들이셔야 속이 편하실 수도 있어요. 삽수 중에 줄기가 썩거나 뿌리가 짓무르는 경우도 있어서 초보자에게 어려울 수 있어요. 다섯 번째, 삼반. 무늬가 한쪽으로 몰리지 않고 잎 전체에 골고루 흩어져 있는 상태를 말합니다. 흰 지분이 많은 알보는 초보자가 키우기에 어려울 수 있어요. 왜냐하면 무늬가 들어간 부분은 광합성을 할수 없기 때문에 적절한 관리를 해주지 못할 경우 잎이 녹는 경우가 있습니다. 여섯 번째, 순화. 삽수가 적응이 되어 흙의 뿌리를 내리는 것이 안정적으로 이루어진 상태를 말합니다. 일곱 번째, 벌브. 원래는 식물의 구근을 뜻하는 용어인데 식생활에서 사람들이 줄기를 일컫는 말로 통용되고 있어요. 참고로 줄기를 뜻하는 용어는 스템입니다. 여덟 번째, 고스트. 잎 전체가 흰색으로 된 잎을 말하고 광합성을 할수 없는 잎이에요. 만약 고스트만 달린 알보는 어떨까요? 광합성을 할수 없으니 알보가 어떻게 될지는 짐작이 되시지요. 그럼 오늘 영상은 여기서 마치도록 할게요. 좋은 저녁 되세요.